হাই বন্ধুরা লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত মূলত আজকে নিজেকে খুব খুশি খুশি লাগতেছে যে নিজের লেখা একটা বই বাজারে আসছে তো এটা আসলে পসিবল হয়েছে সবার ইন্সপিরেশন সবার সহযোগিতা আপনাদের আর আপনাদের ভালোবাসা থেকেই মূলত এই কাজটা করা আসলে যদি অনেক কষ্ট হয়েছে তারপরেও ভালো লাগতেছে যে বইটা অবশেষে আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি আল্লাহ রহমতে তো এটাই আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত যে লার্নিং স্কুল পাবলিকেশনের জব ম্যাথ বইটা তো বইটা আমি দেখাবো যে বইটা আমরা কিভাবে সাজিয়েছি টোটাল বইটা আমি রিভিউ দিবো তার আগে আমাদের বইটির কাবার পেয়েছে সেটা এখানে কিন্তু বলা আছে যে কোনো সরকারি চাকরিতে নব্বই পার্সেন্ট কমনের প্রত্যাশায় রচিত সরকারি চাকরি বলতে ব্যাংক বাদে অন্যান্য যে কোনো সরকারি চাকরির জন্য এই বইটাই অ্যানাপ মনে করি আমি তো দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু দেওয়া আছে যে বিসিএস পিএইচসি এর নন ক্যাডার প্রাইমারি উনিবন্ধন এগুলাতে পিএইচসি নন ক্যাডার প্রাইমারি উনিবন্ধন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর এগুলাতে প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন এই বইটা থেকে তো এখন আসেন যে এখানে কিন্তু আমাদের আসে যে পঁচিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড একটা অঙ্ক কিভাবে মিলাতে পারবেন এই ধরনের টেকনিক আছে শর্টকাট আছে কিন্তু শর্টকাট গুলো কেন হয়েছে ওইটার ব্যাখ্যাও দেওয়া আছে তো দেখেন এই বইটা বইটা আসলে ওই যে জব ম্যাথ বইটা এটা হচ্ছে আমাদের বইটার সাইড পেজ আর যে আমাদের এটা ব্যাক পেজ ব্যাক পেজে কিন্তু আমরা খুব সুন্দর করে লিখে দিচ্ছি বইটি সম্পূর্ণ সমাধান পেতে ইউটিউবে সার্চ দিন লার্নিং স্কুল লেখে তো আমরা সম্পূর্ণ বইটির সমাধান ধীরে ধীরে করে দেব বা করতেছি এখন আসেন যে বইটা আমরা ভিতরের পেজগুলো যদি দেখি বইয়ের তো তাহলে আসলে কেমন বইটা দেখেন দেখেন এখানে কিছু আমরা প্রাসঙ্গিক কথা বলছি যে ম্যাথ কেন আপনাকে পড়তে হবে চাকরি পাইতে হলে আপনাকে ম্যাথ পারতে হবে ম্যাথ না পারলে আপনি কখনো চাকরি পাবেন না এতটুকু আপনি বলতে পারেন যে অন্যান্য সাবজেক্ট অনেকে আছে এরকম অনেক স্টুডেন্ট অন্যান্য সাবজেক্ট খুব ভালো পারে কিন্তু অলরেডি ম্যাথ পারতেছে না এই জন্য তার জব হইতেছে না তো আপনাকে ম্যাথ পারতে হবে আমাদের বইটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে আপনি ম্যাথ করতেছেন আপনাকে ম্যাথে একদম পণ্ডিত হতে হবে ব্যাপারটা এরকম না আপনি আপনার দরকার একটা চাকরি তো পরীক্ষার হলে কিভাবে খুব সহজ অঙ্কগুলো মিলে আসতে পারবেন আর খুব কম অঙ্ক করে আমাদের বইয়ে মাত্র পাঁচশো সাতটা অঙ্ক আছে এই দেখেন আমাদের বইয়ে টোটাল এই যে আমরা যদি দিই যে টোটাল আছে দেখেন আমাদের বইয়ে এখানে এই যে এখানে দেখেন টোটাল পাঁচশো সাতটা ম্যাথ আছে এরপরে যেগুলো আছে যে এই ম্যাথ গুলা কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসতে পারে এইভাবে দেওয়া আছে কিন্তু এই সকল নিয়মের অঙ্ক গুলা এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ সমাধান দেওয়া নেই আমাদের এই পাঁচশো সাত ম্যাথ অঙ্ক গুলা যারা পারবো বা যারা ভালোভাবে করবে পরবর্তী যেগুলো আমরা প্র্যাকটিস সেট দিছি এগুলা সে নিজে নিজে করতে পারবে আর যদি নাও করতে পারে আমরা তো সম্পূর্ণ সমাধান দিবই কিন্তু যে এই পাঁচশো সাতটা ম্যাথ যারা করবে পাঁচশো আটটা সরি পাঁচশো আটটা এই যে দেখেন পাঁচশো আটটা ম্যাথ আছে তো পাঁচশো আটটা ম্যাথ যারা করবে তারা বাকি অঙ্ক গুলা নিজে নিজে পারার কথা যদিও না পারে তারপর আমরা তো সমাধান দেবো সম্পূর্ণ বইটা তো এখন আসেন যে বইটা কিভাবে পড়তে হবে এইটাও আমি বলে দিই দেখেন প্রত্যেক অঙ্ক একদম মানে খুব সহজে বোঝানো হয়েছে আসলে এত সহজ আসলে বোঝানো যায় না যে কিভাবে আপনাকে বোঝানো হয়েছে এটা আমি যদি দেখাই প্রত্যেক অঙ্কের সাইডে আপনি ব্যাখ্যা পাবেন আমাদের দেখেন যেমন দেখেন এই অঙ্কটা যদি আমি একটু দেখাই আপনাদের এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় আসে প্রাইমারি বলেন নিবন্ধন বলেন এই অঙ্কটা দেখেন যদি একটি কাজ নয় জন লোক বারো দিন করতে পারে অতিরিক্ত তিন জন লোক নিয়োগ করলে কাজটি কত দিনে করতে পারবে যদি বলতাম যে একটি কাজ নয় জন লোক বারো দিনে করতে পারে তখন যদি বলতাম যে তিন জন লোক এই কাজটি কত দিনে করতে পারে খুব সহজে করতে পারতেন কিন্তু যখন বলা হয়েছে অতিরিক্ত তিন জন লোক নিয়োগ করলে কত দিনে করতে পারবে তখন অঙ্কটা একটু প্যাস হয়ে গেছে তো তখন দেখেন আমরা কিন্তু এই ধরনের কাজ রিলেটেড সকল অঙ্ক এম ওয়ান ডি ওয়ান এম টু ডি টু এইটা দ্বারা আমরা সমাধান করছি দেখেন এম ওয়ান ডি ওয়ান এখান থেকে আমাদের যে কত দিনে শেষ করতে পারবে দুই নম্বর দিনটা শেষ দেখেন এম ওয়ান মান প্রথম দিন এম টু মানে দ্বিতীয় দিন এম ওয়ান মানে প্রথম লোকজন সরি এই যে নয় জন লোক আর এম টু মানে দুই নম্বর যে মানে এরপর যে লোকজন হবে ওইটা তো দেখেন অতিরিক্ত তিনজন আগে ছিল কয়জন নয় জন অতিরিক্ত তিনজন টোটাল বারো জন তাহলে এটার মান বারো আর ডি ওয়ান আমাদের বারো দেওয়া আছে বারো দিন আর ডি টু মানে কত দিন আটটা দিন চাইছে তো দেখেন এম ওয়ান ডি ওয়ান এম টু ডি টু আমাদের ডি টু টা বের করতে বলছে তো দেখেন নয় দিনে বের হয়ে গেছে এখানে কিন্তু প্রত্যেক অঙ্ক এভাবে ব্যাখ্যা সহ দেওয়া আছে এরপরে দেখেন কঠিন একটা অঙ্ক যে দুইজন পুরুষ বা তিনজন স্ত্রী লোক একটি কাজ ছাব্বিশ দিনে করতে পারলে চারজন পুরুষ ও সাতজন স্ত্রী লোক একত্রে কাজটি কত দিনে করতে পারবে দেখেন আমরা কিভাবে করছি অঙ্কটা প্রথম তিনটা সংখ্যার যুগফল প্রথম যে তিনটা আছে এটা এটা এইটা এই তিনটা
তৃতীয় লোক সংখ্যা শেষ অঙ্ক সমাধান কিন্তু বের হয়ে আসছে এরপরে দেখেন তার আগের যে অঙ্কটা কাজের অঙ্কগুলো কিন্তু অনেকেই কঠিন মনে করেন দেখেন এটাও কিন্তু আমরা করছি দশ জন লোক একটি কাজ বিশ দিনে করতে পারে আট জন লোক ওই কাজ কত দিনে করতে পারে প্রাইমারিতে এই ধরনের অঙ্কগুলো আসবেই দেখেন এম ওয়ান ডি ওয়ান এম টু ডি টু এই এক ধরনের অঙ্ক দিয়ে আমি কিন্তু একটা সূত্র দিয়ে দেখেন এরপর এটা দেখেন এই যে সব সেম সূত্র দিয়ে যে কোনো অঙ্ক আমরা একই ধরনের সূত্র দিয়ে করার চেষ্টা করছি যাতে আপনাদের মনে থাকে দীর্ঘদিন এই দেখেন এই যে এখানে একটা অঙ্ক আছে দেখেন এটা যদি দেখেন যে ছাপ্পান্ন জন শ্রমিক একটি কাজ একুশ দিনে করতে পারে চোদ্দ দিনে কাজটি শেষ করতে হলে কতজন নতুন শ্রমিকের প্রয়োজন হবে এটা কিন্তু ঐকিক নিয়মে করতে গেলে আমাদের কি সমস্যা হয় অনেক সময় আমরা গুণ করব নাকি ভাগ করব এটা সমস্যা হয় বাট আমাদের যে নিয়মটা আছে দেখেন এম ওয়ান ডি ওয়ান এম টু ডি টু এই নিয়মে করলে কিন্তু কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা না শুধু এই অঙ্ক না আমাদের প্রত্যেকটা অঙ্ক একদম ব্যাখ্যা সহকারে দেওয়া আছে যে প্রত্যেকটা অঙ্কই এই যে সাইড নোট আছে প্রত্যেকটা অঙ্কই দেখেন যে কেন মানে সমাধানটা আমরা যেভাবে করছি কেন এই ধরনের হয়েছে এটা কিন্তু সাইড নোট আকারে দেওয়া আছে তো আমি বই নিয়ে তেমন কথা বলবো না তবে এতটুকু বলবো যে যারা প্রাইমারি বলেন নিবন্ধন বলেন পিএইচসির এক্সাম বিশেষ সহ পিএইচসি দিবেন পিএইচসির এক্সাম দিবেন বা নন ক্যাটারের এক্সাম দিবেন আর সামনে তো প্রাইমারি বিশাল বড় একটা নিয়োগ আসতে ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক নিবে যেখানে প্রাইমারি কিন্তু প্রায় চব্বিশটা ম্যাথ থাকে প্রাইমারিতে আর যারা মনে করেন চব্বিশটা ম্যাথের মধ্যে বিশটা থেকে আঠারোটা পারে তাদের তারা কিন্তু টিকে যায় অন্য অন্য সাবজেক্ট এভারেজ সবাই পারে তো আপনাকে টিকতে হলে অবশ্যই আপনি গণিতে ভালো করতে পারে গণিতে ভালো করতে হলে আমাদের এই বইয়ের কোনো বিকল্প নেই গণিতে ভালো করতে হলে আমাদের এই বইয়ের কোনো বিকল্প নেই একদম আমরা অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু রাখি নাই একদম সাজানো আছে দেখেন আমাদের বীজগণিত পর্যন্ত যদি আমরা দেখেন পাটিগণিতের দিচ্ছি মাত্র দুই অঙ্ক দেখেন এখান থেকে আপনারা সব কমা পাবেন এই যে পাটিগণিত শেষ এখানে এরপর শুরু হলো দেখেন বীজগণিত বীজগণিত শুরু যেখানে হয়েছে এখান তো দেখেন যে তারপরে আমরা সূত্রগুলো আলোচনা করছি ডিরেক্ট দেখেন এই সূত্রগুলো আমরা আলোচনা করছি কারণ সূত্রগুলো লাগে তারপর আসেন আমরা অঙ্কগুলো সমাধান করছি এই যে প্রত্যেকটা অঙ্ক কোন কোন অঙ্ক আপনি করতে হবে যে এর বাইরে আপনার অঙ্ক করতে হবে না দেখেন আমরা যে প্রতিটা অঙ্ক কিভাবে করছি যেমন যে প্লাস বি ইকাল ডুটো পাঠ এ মাইনাস বি ইকাল ডুটো পাঠ থ্রি হলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের মান কত এটা দেখেন আমরা কি করছি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান মান দৈর বর্গের যুগফল বা টু মান দৈর বর্গের যুগফল মান দুইটার বর্গ কইরা যুগ কইরা দুই দ্বারা বাক করলে অ্যান্সার চলে আসতেছে এই জন্যের অসংখ্য মানে কিভাবে বোঝাবো যে আপনি বইটা হাতে না পাইলে বুঝবেন না আমাদের বইটা কিন্তু নর্মালি মার্কেট প্রাইস একশো আশি টাকা বা অনেক লাইব্রেরিতে একশো নব্বই টাকা করে নিতেছে তো একশো আশি থেকে একশো নব্বই টাকাই মূলত বইটার দাম আর যারা কুরিয়ার নিতে চান যে কোনো জায়গা এই জন্য আপনাকে এক্সট্রা ত্রিশ টাকা কুরিয়ার চার্জ দিতে হবে দেখেন প্রতি টঙ্ক আমরা কিভাবে সমাধান করছি এটা দেখেন এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল এম ঘটে যদি একটু দেখেন যে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল থ্রি হলে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান কত দেখেন এটা আমরা করছি এন কিউব মাইনাস থ্রি এন এন টো দেশে যে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল যা দেওয়া আছে থ্রি এখানে থ্রি বসে দিলে আপনি অ্যান্সার চলে আসবে আপনার কোনো সূত্র মুখস্ত করা লাগতেছে না তারপরে আসেন এই যে দাঁড়ার অঙ্কগুলো দেখাই তারার অঙ্কগুলো আমরা অনেকেই বুঝি না যে কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে দেখ প্রত্যেকটা অঙ্ক কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা সহকারে বলা আছে যেমন এই যে একটা দাঁড়া আছে এক দুই তিন পাঁচ আট তেরো একুশ চৌত্রিশ দাঁড়াটির পরবর্তী সংখ্যাটি কত দেখেন এখানে আমাদের ব্যাখ্যা সহ বলা আছে কেন বুঝবেন না না বুঝি আমি আসছি যে কোন পথ এর পূর্ববর্তী দুটি পদের সমষ্টি সমান তার মানে যে কোনো পথ এর পূর্ববর্তী দুইটা পদের যুগ ফলে সমান যেমন থ্রি ওয়ান প্লাস টু থ্রি ফাইভ টু প্লাস থ্রি তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা দাঁড়ার অঙ্ক এইভাবে ব্যাখ্যা করা আছে তারপর আসেন যে এই যে এখানে মনে করেন যে আমরা এটা ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস ডটের একুশ সমান কত এটা যুগ করবো তো এটা যুগ ফলের বিজুর সংখ্যার যুগ ফলের সূত্র এটা হচ্ছে এন ওয়ান প্লাস এন টু ফুল স্কোয়ার এন ওয়ান হচ্ছে প্রথম সংখ্যা আর এন টু হচ্ছে দ্বিতীয় সংখ্যা দেখেন প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা সহকারে বলা আছে শুধু এই ধরনের অঙ্ক না যত কঠিন অঙ্কই আসুক আমরা মোটামুটি যেগুলো অঙ্কগুলো পরীক্ষায় আসে এগুলো আমরা সবগুলাই নেওয়া হয়েছে তো এখন আমি যদি দেখাই যে এই যে দেখেন একটা অঙ্ক এই যে একটা অঙ্ক আছে দেখেন যে এটা বলা আছে যে এত এর সাথে কত যুগ করলে যুগ ফল পূর্ণ বড় সংখ্যা হবে যারা চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছেন এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষা আসবেই তো এইটা আমরা দেখি অষ্টম থেকে যে মান যুগ করলে যুগ ফল পূর্ণ বর্গ হবে সেটি উত্তর হবে তো আমরা মানগুলো যুগ করে দেখছি অ্যান্সার হয়ে আসছে শুধু এটা না আমরা যে কোনো অঙ্ক
সুখকোণ এই যে নব্বই ডিগ্রি অবকাশ ছোট কোণকে বলা হয় সুখকোণ আমরা প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা দিছি এরপরে দেখেন স্থল কোণ কি কোনটি এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি থেকে ছোট কোণকে বলা হয় স্থল কোণ এরকম প্রত্যেকটার আপনি ব্যাখ্যা সহকারে পাবেন নিচে এরপরে যদি আমি বলি যে এখন দেখেন যে একশো একশো ডিগ্রি কোনকে বলা হয় এটা কোন কোন প্রবৃদ্ধ কোণ এখন প্রবৃদ্ধ কোণ কেন এটা থেকে ব্যাখ্যা আছে একশো ডিগ্রি থেকে বড় কিন্তু তিনশো ডিগ্রি থেকে ছোট কোণকে বলা হয় কি প্রবৃদ্ধ কোণ শুধু এটা না প্রত্যেকটা অঙ্ক সেম ভাবে ব্যাখ্যা করা আছে আমাদের দেখেন যে এটা যদি আমি আপনার একটু বোঝাই যে এই অঙ্কটা কি বলা আছে যে একশো পঁচিশ ডিগ্রি কোণের সম্পূরক কোণ কত সম্পূরক কোণ বের করতে হলে সবসময় একশো আশি ডিগ্রি থেকে বের করতে হবে দেখেন একশো পঁচিশ এর সম্পূরক কোণ হবে একশো আশি মাইনাস একশো পঁচিশ সমান পঞ্চান্ন ডিগ্রি আঠাশ ডিগ্রি এর আঠাশ ডিগ্রি কোণের সম্পূরক কোণ কত তাহলে কি কত হবে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস আঠাশ ডিগ্রি মানে সম্পূরক কোণ কিভাবে কেন হয়েছে সবকিছু আপনি ব্যাখ্যা সহকার পাবেন এখন আসেন যে বইটি আমাদের টোটাল তো আমি বললাম যে আমাদের প্রত্যেকটা জ্যামিতি কিন্তু ব্যাখ্যা সহকার দেওয়া আছে প্রত্যেকটা জ্যামিতির অঙ্ক ব্যাখ্যা সহকার আপনি পাবেন আমাদের বইটাতে তো আমরা বইটা সম্পূর্ণ বইটা সমাধান শুরু করবো ষোলো বা সতেরো তারিখ থেকে তো তার আগে আমি একটা বলি যে জীবনে হয়তো অনেক ম্যাথে বই কিনছেন আপনারা অনেকেই অনেক বড় বড় বই থেকে বই পান কিন্তু আমাদের বইটা কিন্তু খুব ছোট দেখেন সাইজে খুব বড় না তিনশো বিশ পেজের একটা অঙ্ক দেখেন তিনশো বিশ পেজ এখন আসে আমাদের বইয়ের শেষের দিকে আমরা প্রায় তেরো সময় দিছি যেগুলো ঘুরে ফিরে আসতে পারে কিভাবে এখন অনেকে বলতে পারেন যে এই ম্যাথ গুলো তো সমাধান করেন আমরা কিভাবে পারবো যারা আমাদের এই পাঁচশো আটটা আটটা ম্যাথ আগে সমাধান করতে পারবেন এখানে যে পাঁচশো আটটা দেওয়া আছে বাকি অঙ্কগুলো এমনিতেই পারা যাবে এইটটি পার্সেন্ট অঙ্ক এমনিতে পারবেন আর বাকিগুলো আমরা কি সমাধান করে দেব এই যে এখানে দেখেন প্র্যাকটিস সেট দেওয়া আছে অনেক অঙ্ক কিভাবে ঘুরেই ফিরে আসতে পারে দেখেন এর বাইরে আপনার কোনো ম্যাথ করতে হবে না আমাদের যে বইটাই দেখেন যে এই বইটার বাইরে আপনার আর কোনো ম্যাথ করা লাগবে না জব ম্যাথ এই বইটা আপনার ছোট একটা বই দেখেন এটা এই যে ছোট একটা বই এই বইটা হাতে নিলে আপনার মনে হবে যে না সাজেশন ভিত্তিক বই এখন আসেন যে বইটি আপনারা কিভাবে পেতে পারে এখানে আসেন যে যে আমাদের বইটা দেখেন এখানে নম্বর দেওয়া আছে জিরো ওয়ান ডবল সেভেন এইট সেভেন সিক্স ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান অথবা জিরো ওয়ান ফাইভ থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি টু থ্রি সেভেন থ্রি এই নম্বরে কল করে আপনি কি অনলাইন থেকে কুরিয়ারে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এখন আসেন যে ঢাকার ভিত্তি আপনি কোথায় কোথায় পাবেন অনেকে আমাদের প্রশ্ন করতেছেন যে ঢাকার ভিত্তি কোথায় কোথায় পাবেন ঢাকার ভিতরে আপনি নীল খেতে পাবেন মামুন লাইব্রেরি নাহার লাইব্রেরি মামুন নাহার আর ফার্মগেট পাবেন ইউসিসি লাইব্রেরিতে আর বাংলা বাজার পাবেন ঢাকা টাউন লাইব্রেরিতে আর মিরপুর দশে পাবেন এশিয়া লাইব্রেরিতে আর ঢাকার বাইরে বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে কোথায় আমি বলে দিচ্ছি ঢাকার বাইরে চিটাগং পাবেন চিটাগং চক বাজার পেঙ্গুইন লাইব্রেরি আর আন্দার কিল্লা চিটাগং আন্দার কিল্লা পাবেন বুক ফেয়ার লাইব্রেরিতে আর মমি সিং পাবেন সিটি লাইব্রেরিতে আর টাঙ্গাইল পাবেন ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি ভিক্টোরিয়াতে তো এই ঢাকার বাইরে আপনারা এই জায়গাগুলোতে পাবেন আর বাকি যে জায়গাগুলো আছে ওইখানে আপনি এই যে এই নম্বরগুলোতে কল করে আপনি কুরিয়ার নিতে পারবেন আর তবে সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে আমরা মাত্র কালকে আমাদের বই পাবলিশ হয়েছে আমরা আজকে পর্যন্ত আমরা দুইশো বই অর্ডার পেয়েছি বা দুইশো বই অলরেডি চলে গিয়েছে মোটামুটি মানুষের হাতে অনেকের হাতে দুইশো বই চলে গিয়েছে আর বাকি বইগুলো আমরা প্রসেস করতেছি তো অবশ্যই বইটা বন্ধুদের মাঝে সবাইকে একটু অনুরোধ করবো যে আমি কিন্তু বলি নাই আমার বইটা আপনার কিনতে হবে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ বইটা সমাধান করে দেবো আপনি চাইলে নোট করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমরা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বইটা সমাধান করব তবে বইটা থাকলে আমাদের ভালো হয় যে প্র্যাকটিস করতে পারতেছেন নিয়মগুলো এখানে লেখা আছে আবার আমি বুঝিয়ে দেব তো এই জন্য আপনাদের খুবই সুবিধা হবে তো আমি মনে করবো যে একশো টাকা আপনাদের কাছে তেমন কিছু না অনেক বই নিয়েছেন আর ম্যাথ ছাড়া তো চাকরি হওয়া ইম্পসিবল আর সামনে প্রাইমারি বিশাল বড় একটা নিয়োগ আছে নিবন্ধন আছে তো অন্যান্য পিএইচসি এর এক্সাম সহ বিসিএস সহ যে কোনো সরকারি চাকরিতে মোটামুটি প্রাইমারি নিবন্ধন এগুলাতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবেন এতটুকু বলতে পারি অন্যান্য চাকরিতে আপনি সেভেন্টি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট কমন পাবেন এই বই থেকে তো আশা করব যে বইটা অবশ্যই আপনারা হাতে নিয়ে দেখবেন যে আমি কিন্তু চাইলে কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে যে অনলাইন কোর্স ফি নিয়ে আমি কিন্তু বইটা সমাধান করে দিতে পারতাম অনেকেই আছে আমাকে দুই হাজার পঁচিশশো তিন হাজার টাকা দেওয়ার জন্য রাজি ছিল যে ভাই অনলাইন একটা কোর্স করান আমি কিন্তু টাকা নিয়ে নেই আমি বলতেছি আপনারা জাস্ট এই বইটা আপনাদের কাজে লাগবে আমরা কিন্তু দেখেন কাবার পেজটা ম্যাট লিমিটিং দিছি তারপরে যে পেজ গুলা দিছি দেখেন একদম সাদা হুম কোন নিউজ